Ό,τι λάμπη δεν είναι χρυσό και στην περίπτωση του ελληνικού ελαιολάδου η φράση αυτή ταιριάζει απόλυτα. Το ελντοράδο των επενδύσεων στην ε, γεωργία τη χώρα μα αποδεικνύεται από τα πιο δύσκολα και όχι απαραίτητα κερδοφόρα προϊόντα για αποκόμιση κέρδου. Τα στοιχεία έρευνα που παρουσιάστηκαν σε ειδικό συνέδριο είναι αποκαλυπτικά. Μέσα σε δύο χρόνια, από τι 12 Μαου του 2011 μέχρι 1 Ιουνίου του 2013, οι 55 αλυσίδε Λιανική με περισσότερο από 600 καταστήματα σε κεντρική, βόρεια και νοτιοανατολική Ευρώπη καταμετρήθηκαν 2.643 ελληνικέ ετικέτε, από τι οποίε σε ποσοστό 63,4% δεν επαναφανίστηκαν. Δηλαδή, 6 στι 10 επιχειρήσει απέστειλαν τα λάδια του από τα ράφια, καταγράφοντα μέσο όρο ζωή μόλι 14 μήνε. Με το μέσο όρο κόπο σε 9 μήνε. Η μέση τιμή πόλη ήταν 6,5 ευρώ το λίτρο και το πρωτογενέ κόστο χωρί περιεχόμενο στο 0,90 μέχρι 5,25 ευρώ. Τι σημαίνουν όλα αυτά, Ότι το ελληνικό εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο δεν είναι εξαιρετικά κερδοφόρο. Υπάρχει πληθώρα ετικετών, το storytelling είναι ανύπαρκτο, η στρατηγική και το marketing είναι ανεπαρκή από πολλέ εταιρείε. Επίση τα προϊόντα δεν είναι ανταγωνιστικά, η ενασχόληση είναι ερασιτεχνική. Και όλα αυτά έχουν σαν συνέπεια την έλλειψη συνέπεια. Και επίση, τι πρέπει να κάνει μια εταιρεία. Επτά είναι τα βασικά βήματα προκειμένου να διατηρηθεί στο συγκεκριμένο χώρο. Ολιστικό μάρκετινγκ, συλλογική προσπάθεια, στρατηγικό πλάνο δεκαετία τουλάχιστον πλάνο τακτικών ενεργειών για την εξέλιξη του προϊόντο, πολλαπλασιαστικά ωφέλη αλλά και οικονομίε κλίμακα. 